Venerdì 17, una combinazione che subito porta a pensare ai venti nefasti e negativi. In tutto il mondo, ma ancora di più in Italia, la scaramanzia è insita in ognuno, con veri e propri riti per scacciare il malocchio o la sfortuna. Versare del sale porta male? Vedere un gatto nero che attraversa la strada anche? E allora passare sotto una scala? Se poi questo accade in un venerdì 17, allora non c'è via d'uscita. Per sfatare tutto questo però ci sono molte iniziative, come quella del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, che per domani ripropone un giorno di mobilitazione nazionale chiamato Giornata Antisuperstizione. Da oltre 25 anni il CICAP è infatti impegnato a combattere l'irrazionalità e la superstizione attraverso l'uso della scienza e della ragione. Il tema scelto quest'anno, sotto il motto di «non è vero e non ci credo», è quello delle superstizioni a tavola. Chi lo vorrà potrà rovesciare del sale, incrociare le posate o capovolgere il pane. Secondo il segretario del CICAP, Massimo Polidoro, già docente di psicologia dell'insolito all'Università di Milano, essere superstiziosi condiziona negativamente la vita delle persone, che senza accorgersene alterano il proprio comportamento, finendo per provocare proprio gli eventi sfortunati che tanto li spaventano. Oppure interpretano in modo negativo qualunque circostanza legata ad un oggetto ritenuto portaiella. In ogni caso, questo tipo di atteggiamenti si trasforma in una profezia che si autoavvera. Non dimentichiamo infine che la memoria è selettiva, vale a dire che tendiamo a ricordare di più gli eventi che confermano le nostre credenze piuttosto che quelli che le smentiscono. Se invece siete superstiziosi o, come si è soliti dire, non è vero ma ci credo, continuate a tenere un cornetto rosso o se lo versate gettate il sale dietro le spalle, ma almeno state attenti che dietro in quel momento non stia passando nessuno. Ah sì, eh? Sì, e intanto si toccavano, non è vero signor giudice? Stringevano corni e chiavi, e chissà quante volte lo avrà fatto anche lei. Comunque, se non lo ha fatto ancora, lo faccia, se non vuole che le caschi il lampadario sulla testa. Sentite, adesso mi avete stancato. Uscite, vi prego, uscirò. Ma io devo avere giustizia, devo avere la patente, la patente che darà il pane a me e ai miei figli. È chiaro? Pane e giustizia! Che è successo? Il lampadario. 